നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില മുതലുകളിലും ജക്കാത്ത് നിർബന്ധം ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്ത് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ പണമോ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു പറിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചു പറിച്ചാലും അത് ഇയാളുടെ മുതലാണ് ആ മുതലിൽ ഇയാൾക്ക് സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണ് അതൊരു വർഷം തികയുമ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയതിൻ്റെ മുൻകാല പ്രാബല്യ ആ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ളതെല്ലാം അയാൾ കൊടുത്തു വിട്ടേണ്ടി വരും അതേ രൂപത്തിൽ വായുമായ മുതലാണ് സ്ഥലത്തില്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ള മുതലാണ് ഇയാളുടെ പേര് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നാട്ടുത്തുള്ളിനൊക്കെ തക്കാത്ത് കൊടുത്തു പുറത്തുള്ളതിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പറ്റൂല കൊടുക്കണം കൊല്ലം തകിയുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കണം അതേമാതിരി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പത്ത് ഒരു അയാൾ കൈവശപ്പെടുത്തി ഒരാൾ വാങ്ങി പരിപൂർണമായിട്ട് ഇയാൾ ഇടപാടൊക്കെ തീർന്ന് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്ത് പക്ഷെ അയാളെ പേരൊക്കെ അതാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ആ പേരൊക്കെ ആക്കുക എന്നുള്ളത് ചെറിയായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇയാൾ ഈജാബും കബൂലൊക്കെ നടത്തി വാങ്ങലും കൊടുക്കലും ഒക്കെ നടന്നു പണവും കൊടുത്തു ഒക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ പേര് കാക്കാതെ ഒരു കൊല്ലം അങ്ങനെ കിടന്നു അതാരണം ഒരു കച്ചവടം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ എന്തെങ്കിലും ജക്കാത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മുതൽ എന്ന് വെക്കാം അത് അയാൾ മിൽക്കാക്കിയിട്ട് ഉടമപ്പെടുത്തിയിട്ട് അയാൾ കൈവശം വാങ്ങാതെ ഒരു കൊല്ലം വെച്ചു അയാൾക്കും ന്യായം പറയാനുള്ള എന്താണ് കടലാസിൽ റൈസറാ പീസ് പോയിട്ട് എഴുതിയില്ല എന്നുള്ള അത് എഴുതിയിട്ട് എഴുതാതെ കിട്ടി ഷറഴി ആഴ്ച ഇവിടെ കച്ചവടം നടന്നു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു പണം കൊടുത്തു എല്ലാ ഇടപാടും കഴിഞ്ഞു ഇയാളതായി മാറി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇയാളെ മുതലാണ് അതിന് അയാളെ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തോണം അയാളെ കൈവശപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് അയാളെ തെറ്റാണ് കച്ചവടം ചെയ്ത് അയാൾ ഉടമ ഉടമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം അല്ല വേറെ നിലക്ക് കിട്ടിയതാണ് അനന്തരമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇയാൾ മേൽക്ക് വന്നു അയാളത് ഇതുവരെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇയാൾക്ക് അനന്തരമായിട്ടൊരു പത്തര പവനിലധികമുള്ള സ്വർണം ഇയാൾക്ക് അനന്തരമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അയാളത് കൈവശപ്പെടുത്തിയില്ല എപ്പോഴും അവിടെ ഉള്ളത് ഇയാൾ അവകാശമായിട്ട് ഓരി വെച്ച് വെച്ച് കിടും എന്നാലും അയാളുടേതായി മാറിയത് മുതൽക്ക് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സക്കാത്തകൾ കൊടുക്കണം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് കച്ചവട സ്വത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജക്കാത്ത് വന്ന് പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പിന്നെ കടം ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം റുപ്പ്യ കടം കൊടുത്തു കടം കൊടുത്താൽ ആ കടം കൊടുത്ത പൈസ ഇയാളെ പൈസയാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കടം തിരിച്ചു കിട്ടിയതെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഈ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടണം നിൽക്കുക എന്നാലും അതിലെ ഓരോ വർഷത്തെയും സക്കാത്ത് ഈ മുതല ഉടമസ്ഥം കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് വല എമ്നഴു തൈനു ഉജൂബഹ ഇനി ഇയാൾക്ക് വേറെ ആൾക്ക് ഇയാൾ കടം കൊടുക്കാണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം റുപ്പ അയാൾ കയ്യിൽ വെച്ചു പക്ഷെ ഇയാൾ വേറെ ആൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാലും ഇയാൾ അത് ഒരു സംഖ്യ അയാളുടെ കയ്യിൽ തികഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അയാൾ അതിനെ കാത്തു കൊടുക്കാതെ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മസാലകളാണ് അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രണ്ട് തരം ഹക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ഒരു പൈസയിൽ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹക്കുകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കണം ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ പേരുള്ള മുതൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മുതലാണ് അയാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് മക്കളുടെ അവകാശമായി എന്നാണ് പൊതുവേ ധാരണ പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് പലർക്കും അതിൽ 
അവകാശം കൊടുത്തു വീട്ടാണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ തരിക്കത്ത് മുതലിൽ ജക്കാത്ത് വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പും അയാൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് രണ്ടും വീട്ടിനു മുമ്പ് അയാൾ മരിച്ചു എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പള്ളിക്കെന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്താ പറയുക കടം മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദ്മാരോട് ബാധ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടു വന്നു ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാനും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അടുത്ത് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് ആക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ബുദ്ധിമത്ത് അലദ്ദൈനി ആ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കടത്തേക്കാൾ മുന്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൈനിനെയാണ് ജക്കാത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട കടബാധ്യതയാണ് അതിനെയാണ് മുന്തിക്കേണ്ടത് ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ ഹദീസിൽ സയ്യിദന റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഫദൈനുല്ലാഹി അഹക്കു ബിൽ കവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കടമാണ് വീട്ടാൻ ഏറ്റവും ബാധ്യതയുള്ളത് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് അതാണ് ആ കട ആദ്യം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കും അയാളെ മുതല് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഹിതം നീക്കി വെക്കണം പിന്നെ അയാൾ കടം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ആ കടം കൊടുത്തു വിട്ടണം അതും കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമതായിട്ട് മാത്രമേ അവകാശികൾക്ക് അത് കഷ്ണം വെട്ടി സ്വന്തമാക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ ഇത് പൊതുവെ പല സ്വത്തുക്കളിലും പാലിക്കപ്പെടാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വത്തിൽ വർക്കത്തും ഉണ്ടാവില്ല അത് പിന്നീട് അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗത്തിന് കിട്ടുമില്ല അതെങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അതല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ശാപം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ കാണും പല പഴ പഴയ മുതലുകളും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ ഇതായിരിക്കും ഹക്കുകൾ വീട്ടാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതെന്തായി അങ്ങനെ ഓരി ചോരിച്ചു പോയി അപ്പം അതിലൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ അവിടെ ബാക്കി കിടക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അത് ജക്കാത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകളും അത് വീട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ കടം വീട്ടണം പിന്നെ അവകാശികൾ ഓഹരി വെക്കണം ഒക്കെ ജക്കാത്തി ജക്കാത്ത് പോലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു തഴയുടെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട മറ്റു ബാധ്യതകളെല്ലാം കഹജ്ജിൻ ഹജ്ജ് പോലെ ഹജ്ജിന് ഓരോരുത്തർ ഓരോ കാലത്തിലും ഹജ്ജിന് കഴിവുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ കാലത്തിലും കഴിവ് വ്യത്യാസമുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഇത്തിരി പിന്നെ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മതിയാവും ഇന്ന് അങ്ങനെ പോരാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അയാളെ കയ്യിലുണ്ട് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ട് പോകാനുള്ള യാത്രാ സംബന്ധമായ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇനി പോട്ടെ സ്വന്തം പോകാൻ തടിക്ക് കയ്യൂലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ പകരം പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിയമം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അയാൾ മരിച്ചു മരിച്ചാൽ ആ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം റുപ്യ ഉദാഹരണം പറയാം വേണമെന്ന് വെക്കുക എന്നാൽ ആ പൈസ ഇന്ന് മാറ്റി വെക്കണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടോ ഈ ഈ വാപ്പാൻ്റെ പേരിലും ബന്ധ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടോ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള സംഖ്യ ഇന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് കടണ്ടോ നോക്കണം കടം വീട്ടിയിട്ട് പിന്നെ സ്വത്തോരിയേക്കണം അതേമാതിരി കഫാറത്ത് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കഫാറത്തൊക്കെ പലരുടെ മുതലിലുണ്ടാവും കഫാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രായശിത്തം കൊടുക്കേണ്ടത് വല്ലതും ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ കുറേ കൊല്ലങ്ങളിൽ ഇയാൾ നോമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ട് നോക്കാത്തത് ഉണ്ടാവും നോക്കാൻ പറ്റാതെ നോക്കാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താണെങ്കിലും വേണ്ട നോമ്പ് കഥായിക്കണമെങ്കിൽ നോമ്പിന് അതിന് കഫാറത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിന് പിന്നെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികവുള്ളത് ഏതോ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നോമ്പിന് ഒരു മുദ്ദ് എന്ന നിലക്ക് അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ഗ്രാം എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു നോമ്പിന് കൊടുക്കണം അതൊരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കള്ളാവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് കള്ളാവ് വീട്ടിയ നോമ്പിന് പോലും മുത്തു കൊടുക്കണം എന്നാണ് നിയമം ഇക്കൊല്ലത്തെ റമലാനിന് നോമ്പ് അടുത്ത അല്ലാത്ത റമലാനിന് ഇടയിൽ നോറ്റാൻ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോൽക്കണതെങ്കിൽ ഒരു നോമ്പ് കള്ളാവ് കിട്ടും വേണം ഒരു മുത്തു കൊടുക്കും വേണം കാരണം ഒരു കൊല്ലം മറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് പേര് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലത്തെ നോമ്പ് കള്ളാവ് ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും എത്രയോ മുത്തുകൾ ഒരു ഒരു നോമ്പിന് തന്നെ ഒരാൾ കൊടുക്കാണ്ടാവും ഒരൊറ്റ
ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഹക്കിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉരയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതല്ല ഒക്കെ പാടം ഉള്ളി ഉരച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ മക്കൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ നേരെ മറിച്ചാ നടക്ക എല്ലാരെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയണം എത്രയോ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വാപ്പ മരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് എത്ര എത്രയും കൊല്ലത്ത് നോമ്പുണ്ട് ഇമ്മ കണക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര നോമ്പുണ്ട് ഉപ്പാക്ക് അതിന് എത്ര ഭക്ഷണം അരി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി പോണ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കിന്തൽ കണക്കിനുണ്ടാവും അതേപോലെ ശരിക്കും കണക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അത് എല്ലാ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കും ഭാര്യ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്വത്ത് ഒരുക്കണ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പൊതുവെ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പള്ളിക്കൊന്നും എന്താ പറയല് പിന്നെ ഇയാള് കടബാധ്യത ആരെങ്കിലും ഏറ്റാണ് കടബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തു ആ ഏറ്റെടുത്ത കടം പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കടത്തെ പറ്റി മാത്രമേ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തുള്ളത് പറയപ്പെടാറില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം അത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഹക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹക്കാണ് അതിനേക്കാളും മുമ്പായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ഹക്കനം മുന്തിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൽമ് ജനങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കാലാകാലം കബറിൽ കടന്നിട്ട് എന്താവും ഇടങ്ങാറാവും അതിന്റെ പേരിൽ മേശറി ചെന്നാലും ഇടങ്ങാറാവും ഇവർ ഈ സ്വത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടങ്ങാറാവും കാരണം കുരുത്തവും പൊരുത്തവും ഇല്ലാത്ത മുതലായി മാറില്ല പിന്നെ കബറിൽ കിടന്നിട്ട് മയ്യത്ത് ചിന്തിക്കും പഠിച്ചോനെ ഞാനിപ്പോ ആ മാർഗത്തിൽ ഇത്ര കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സ്വത്ത് എന്റെ മക്കളെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെങ്കിലും ഓർക്കത് വിവരം കിട്ടി അവരതൊന്ന് വീട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കബറാളി കബർ കിടന്ന് വിലപിക്കും പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ സൗകര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് എപ്പോഴും ഓരോ ദിവസം ഓരോ കോൾ വരും ആ മോനെ ഇന്ന വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കബറുന്നൊരു കോൾ വരാണ് ഇന്നതിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയാനുള്ള വകുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലതും മുടങ്ങി പോണത് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇവരിത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് അവിടുന്ന് അഴാപ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നേരം പറഞ്ഞ് അത്ര വലിയ വിലായത്തും കറാമത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് അവരുടെ അബദ്ധവശാൽ എന്തോ ഒരു ഹക്ക് വീട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും അവരുടെ പേരിൽ ഷു അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത് വല്ല തഹ്സബൻ അല്ലതീനെ കൊത്തിലു ഫീസ് ബീലില്ലാഹി അമ്മാത്ത എന്നുള്ളത് മരിച്ചവരെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹ് ഇറക്കി ആയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബറുള്ള ഹുനുവിനെ വാപ്പ അള്ളാഹിനോട് ഷഹീദായതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ പിന്നെ ആരും അറിയണില്ലല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പോ വലിയ സന്തോഷത്തിന് ആൾക്കാർക്ക് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കഷ്ണം കഷ്ണായി ഒക്കെ തീർന്നു പോയെന്നാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ അറിയാൻ ഇപ്പൊ എന്താ മാർഗം എന്ന് അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ അള്ളവരെ ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാന്നോ അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു അല്ല തഹസബൻ അല്ലതിനെ പൊത്തു വേറെയും ഒരുപാട് മഹാന്മാരും മൗത്തായതിന് ശേഷം അവര് മരണത്തിന് ശേഷം സ്വപ്നത്തിലും മറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ കൈമാറിയതായിട്ടൊക്കെ ധാരാളം കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വല്ല ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അബദ്ധവശാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാധ്യത വാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും വന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നമ്മളെ പോലത്തെ ഏഴാം കൂലികൾ കബറിന് അടി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങാറാകില്ലാതെ ഏത് നിൽക്ക ആര് വിവരം കൊടുക്കാൻ സ്കൂളിലഴിക്കാനൊന്നും സൗകര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് മരിക്കണിന് മുമ്പ് ഇടപാടുകളൊക്കെ തീർത്തു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബോധവാന്മാരായ മക്കളെ വളർത്തുക ഐറ്റങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഉമ്മാൻ്റെയും വാപ്പാൻ്റെയും ഇടപാടുകൾ തീർക്കാതെ നമ്മൾ സ്വത്ത് ഒരുക്കരുത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്